Okay, so hello everyone. Uh, my name is Kunal and I'm your uh, mathematics tutor and we are actually doing a uh, probability and today is our fifth lecture on uh, probability. So let me give the heading here. And uh, today we are going to start our uh, new topic which is named as uh, binomial experiment. So let me give the heading. It's an actually special case of uh, sequence matter. Now, uh, let me explain here. Uh, there is some sample space given and uh, there is something like the probability of success is uh, P and uh, probability of failure is Q. So we all know that like P plus Q is equal to 1. Right. So we are actually going to use uh, the things like probability of exactly our success out of n trial. I will uh, explain it with example, but, uh, but first try to, uh, and let me write the, uh, it's proper formula as and all, is equal to mcr p to the power r into q to the power n minus r. This is actually uh, explaining the things uh, applied if all n trials are independent and uh, sample space is divided into only success and failure. And uh, as I key uh, event or so let us suppose you say us events ke successful hone ki probability p hai, and us event ki fail hone ki probability q hai. Okay. So what I'm going to tell you ki jo p plus q hoga, uski value to one hoi ki jo sewer events ki probability hoti ya phir agar wo one hoti hai and otherwise agar complement events lete hai. That means ek event ke hone ka aur usi event ke na hone ki probability ka jo sum hota hai, wo kitna hota hai? One of them. So what I'm trying to say here is ki, uh, let us suppose with an example of coin flipping. Agar main coin ko flipped karta hon, uh, n coin ko, and uh, main aap se kata hon ki, kya aap probability hogi ki R head aye. R times head aye. Like yaha pe main ne, yaha pe aisa lete hain ki, 4 coin ko main ne flip kara ho, n ki value 4. And I'm saying ki, kya probability hogi ki exactly Two head only. As a problem, we have covered up before cover by making the sample space and all. And that two head are the possibilities. So, or if we talk actual example, then the sample space will be written. That means two to the power of four. We will sample space. So, we will write all the sample Let me take the example like n is equal to two, and we have to find the probability of exactly two head. Okay. So that means here r is also two, and n is also two. So, what I am going to look at here is uh, we have two coins and we have two heads. Exactly two heads. So, this is the actually sample space. So, this is only the one, uh, one possibility. So, one by uh, two to the power two, it will be like one by four is our probability. And if we apply the formula here, like uh, here n is two, r is also two. So, two c two. And the probability of success. The probability of success into probability of failure. So the probability of success is like 1 by 2. And uh, R is also basically 2. Uh, and R is also 2 and this is also 2. So it will be treated as like 1 by 2 square. So it will be like 1 by 2. Okay, so this is the thing that we have to keep in mind. Now let me take some examples so you can uh, easily understand what I'm trying to. <clears throat> Let's take a, a dice problem. So a dice is thrown seven times. A dice is thrown seven times. What is the probability that an odd uh, number turns up exactly four times and at least four times? A dice is thrown seven times. So what is what's the probability that an odd number turns up? The first problem is like exactly four times. And second problem is at least four times. So, the question is that I have dice for 7 times. So, obviously, possible outcomes are 
एक दो तीन चार पांच छे में से इन्हीं छो में से कोई एक आएगा बट हमें बतानी है कि जो मैंने सात बार थ्रोन करी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली फोर टाइम्स जो फेस दिखेगी ना जो एक्चुअली जो टर्न ऑफ वैल्यू होगी वो एक और नंबर होगा ओके सो वी हैव टू यूज दी बायोनोमल एक्सपेरिमेंट एक्स सो हियर द फर्स्ट थिंग इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ और नंबर टर्म्स ऑफ इज क्या होगी लेट मी राइट इट यू सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए probability that the odd number turns out is actually is equal to 1 by 2 and uh, same that the even number turns out is also 1 by 2 right so that means this is our probability of success kyunki hame kya chahiye hame chahiye odd number and this is our probability of failure because we don't need uh, the even number <clears throat> so the first question is uh, like probability of x is equal to 4 so kya hogi uh, 7 c 4 where n is equal to number of times and 4 is the uh, that we are to need which is r so n c r probability of success which is 1 by 2 to the power r and probability of failure to the power n minus r which is actually uh, 4 minus actually 7 minus 4 and because n value is actually 4 and r value is actually uh, n n value is 7 and r value is 4 so it will be like n minus 4 so it will be 3 now uh, so when we solve this what we will get here let me solve it here so we will get uh, some value like 7 c 4 1 by 2 to the power 7 so its value will be counted as uh, 35 and uh, 2 to the power 7 is nothing but 128 so this is the final solution and when we talking about the at least four times that mean we have to calculate for four times for five times for six times for seven times okay let's stick and solve the question numbers b so probability for at least four times so what we have to take probability for x is equal to 4 probability for x is equal to 5 plus probability for x is equal to 6 plus probability of x is equal to 7 that means if we thrown the uh, dice we get 7 times odd 6 times odd 5 times odd and 4 times odd so iski the probability humne abhi nikal liye so it will be 35 by 128 now the rest of ki calculate karte hain so it will be like Or uh, seven c five, one by two to the power seven. Or obviously because because if all of them are equal, r plus n minus r will be remain as n, and n value is seven, so it will be okay. There will be seven c six, one by two to the power seven plus seven c seven, one by two to the power seven. Now when we solve this, so seven c five value is actually twenty one. So let me. Add it here. Thirty-five seven C five is twenty-one. Seven C six is seven. Seven C seven is one. So when we add this, what we will get? Sixty-four by one twenty-eight, and its probability is thing what would be. I hope you'll all understand the question. Ki uh, what I'm trying to say here is, है ना? तो बस आपने यही देखना था कि like ऐसा है ना कि आपने ऐसा बचपन में गेम खेला होगा कि दो दोस्त होते हैं एंड एक बोल रहा होता है कि जब टॉस अगर हो रही होती है तो हम बोल रहे होते हैं कि बेस्ट ऑफ थ्री करते हैं है ना कि लाइक अगर फर्स्ट टाइम हेड बोला तो बेस्ट ऑफ थ्री में जिसके जो जो जितनी बार ज्यादा जीतेगा तो वो एक्चुअली टॉस जीत जाता था है ना बिकॉज वी डेंट एक्सपेक्ट दैट की जो फर्स्ट टाइम होगा वो फेयर ही होता है तो वी ऐसा करते थे ना कि अब बेस्ट ऑफ थ्री करते हैं तो बेस्ट ऑफ थ्री में क्या होता था कि जिसके जितने ज्यादा आएंगे तो सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा कि अगर मैंने बात कर कि अगर मैंने बात कर रहा कि टू टाइम्स एग्जैक्टली टू टाइम्स अगर मैंने हेड बोला और हेड आ गया सो आई विन दो सेम थिंग वी आर डूंग नाउ लेट टेक दी अनदर क्वेश्चन सो अर्सन टेक थ्री टेस्ट Uh, this is actually a test based problem let me write it here <clears throat> a 
causal takes three tests in a succession the probability of his passing first test is p and that of his passing so okay let me write first the equation a person take three tests in in succession the probability of his is passing a uh, first test is p and uh, that of his uh, passing successive test is either p or p by 2 according uh, as he uh, passes or fail in preceding one according as he passed as he as he passing or fails in preceding one uh, he gets selected provided he passes at least two days the condition is uh, he he gets selected provided uh, he passes at least two tests determine the probability that he selected okay so look at it uh, basically a person hai main is question ko pehle elaborate kar deta hu to ek person hai jo ki teen lagatar test de raha hota hai theek hai and uh, uske first test mein pass hone ki probability p hai and second and third ka bataya nahi gaya बट एक चीज बताई गई है कि अगर वो सेकंड टेस्ट में आ, पा, अगर वो पास होगा अगर वो उसके नेक्स्ट टेस्ट की उसके नेक्स्ट टेस्ट की पास होने की प्रोबेबिलिटी कुछ P और P बाई टू होगी जो कि डिपेंड कुछ ऐसा करेगा कि वो प्रीवियस टेस्ट में पास हुआ है या फेल हुआ है अगर वो अपने प्रीवियस टेस्ट में फेल हुआ है ठीक है तो नेक्स्ट टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी होगी पी बाई लेकिन अगर प्रीवियस टेस्ट में वो पास हुआ है तो नेक्स्ट टेस्ट जो उसके होने वाले हैं उसमें उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी है पी ये चीज समझ माना चाहिए आम अगेन रिपीटिंग कि अगर वो प्रीवियस टेस्ट में लाइक ऐसा समझो ये टेस्ट वन है टेस्ट टू है एंड टेस्ट थ्री है तो इस टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो ऑब्वियसली फेल होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस होगी और अगर इस टेस्ट में ये पास होता है तो इस टेस्ट में इसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी P होगी और फेल होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी होगी ठीक है लेकिन अगर ये इस टेस्ट में फेल होता है तो इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी P बाई टू होगी एंड फेल होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी बाई टू है ना सेम एज अगर अगर ये टेस्ट थ्री में अगर टेस्ट टू में पास हुआ है तो टेस्ट थ्री में भी पास होने की प्रोबेबिलिटी पी होगा एंड फेल होने अगर वो फेल हुआ है तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका मतलब ये फेल हुआ है सो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पी बाई टू होगी सेम एज अगर वो पहले टेस्ट में फेल हुआ है दैट मीन्स उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी स्टिल पी बाई टू होगी एंड अगर पास हुआ है दैट मीन्स उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी पी होगी तो ये प्रीवियस टेस्ट पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा है ठीक है तो और आपको गिवन कंडीशन ये है कि वो सेलेक्ट तभी होगा ही गेट सेलेक्टेड प्रोवाइडेड दैट ही पास एटलीस्ट टू टेस्ट है ना कम से कम दो टेस्ट तो उसको पास करने ही करने हैं अदर अदरवाइज ही डेंट गेट सेलेक्टेड बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या करनी है कि हमें उस हमें उसे पास कराना है ठीक है सो लेट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन आई होप यूल ऑल अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से हेयर so uh let me write it here uh its solution will be like uh, we have to uh, think that probability of a get selected so what we have to do like probability of p1 intersection p2 intersection p3 that means he passed the all test either plus uh, he failed in third test P1 intersection P2, but he failed in third test. Plus, uh, he passed in the first one. He failed in second one, or again he passed in third one. Yeah, fair. Uh, he passed in first one. 
sorry, he failed in first one, passed in second one, and passed in third one. Because वो test तो pass करने हैं ना at least. तो ये सारी condition थी और दो के लिए and ये है कि तीनों test pass कर जाए. So this is the actually conditions for uh, uh, satisfying the condition according to the questions. Okay, so from now on, what we have to do? We have to write the uh, probability as according to the questions. So from now on, uh, if we passed in the first test, so the probability is P. Uh, and actually, he passed in his previous test, so it's pro also probability is P. And since he passed in his previous test, so it's passed on his probability P3. How many will it be? P plus. Since he passed in first test, uh, the probability will be P. Passed in second test, as he passed in his previous test, so its probability is also P. And since he failed in uh, his next test, but he passed in Previous test, so its passing probability is one uh, actually p, but it actually failed, so its probability is one minus p plus uh, uh, plus uh, he passed his first test, so probability is p. He failed his second test, but passed his first test, so according to the uh, preceding test, he passed, so its fail on the probability is one minus p, and uh, again he passed in third test, but actually failed in previous one. So, his pass on the probability will be p by two plus. In, in last one, actually failed in first test, so its probability is something like one minus p. But uh, he passed in next test, so its probability is p by two, and actually passed in next test, uh, in preceding test, so its probability is p. So, when we solve this, what we will get? We'll get p q uh, plus p square minus p q plus. Uh, Actually, p square by two minus p q by two plus uh, p square by two minus p q by two. So this this get cancelled, and uh, when we solve this, we'll get two p square minus. I hope this question will be clear to all of you. So, बस इसमें ध्यान ये रखना था ना कि ये जो conditions दी हुई थी. He actually first test may pass on the probability p. The first test may fail on the probability kitni hogi one minus p complement event according. But next jo aane wale do test hai uske pass on the or fail on the probability uske pichle test ke performance pe depend kar raha hai. I hope you all understand what I'm trying to say. Next test ki pass on the or fail on the probability उसके पिछले test के pass होने and fail होने की probability पे depend कर रहा है अगर वो अपने पिछले test में वो fail हुआ है तो next test में pass होने की probability p by 2 है and अगर वो अपने previous test में pass हुआ है so next test में pass होने की probability p हो जा रही है ठीक है तो upcoming condition is actually depend on preceding condition let me write it here a statement in this problem Actually, upcoming conditions, upcoming passing conditions depends on preceding conditions. So this is the thing that you have to keep in mind. <clears throat> now let's take a next question based on hurdle race. So you all actually uh, ever watched uh, Olympics game? So uh, there is a hurdle race happening, which is actually like which has a grounds pe bane hai, and uh, basically athlete yahan se hai, and you have to jump from here, from here, and from here, from here. Hai na? This is actually the finishing line. And you have to say that you have to say that you have to say that you have हर्डल रेस हो रही होती है है ना तो उसमें एक्चुअली क्या होते हैं कि जहां पे मैन और वुमेन जंप कर रहे होते हैं और वहां पे हॉर्स को जंप कराया जाता है तो आपने ये सारी गेम्स ओलंपिक्स में देखी होंगी इज एक्चुअली कॉल्ड हर्डल रेस ठीक है सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस सो लेट मी राइट इट द क्वेश्चन इन अ हर्डल रेस इन अ हर्डल रेस अ मैन हैज टू क्लियर टू क्लियर नाइन हर्डल्स 
वन टू थ्री फोर और फॉलोइंग होंगे बने हुए होंगे यहाँ पे ओके नाइन हर्डल प्रोबेबिलिटी डेट ही क्लियर्स अ हर्डल इज टू बाई थ्री प्रोबेबिलिटी डेट ही क्लियर्स the hurdle is 2 by 3 and the probability that he knock down the hurdles is 1 by 3 obviously and probability that he knock down knock down the hurdle is 1 by 3 so find the probability that he that he knocks down fewer than two hurdles theek hai that means ki wo jo hai wo do se kam hurdle mein knock down ho knock down that means ki wo jump nahi kar paya theek hai to do ya do se kam hone chahiye theek hai jaise ek athlete hai jo ki daur raha let me uh, tell you ki ye iska starting position hai on mark ठीक है एंड यहां से इसने रनिंग करने स्टार्ट करी एंड uh, इसने फर्स्ट जंप लिया सेकंड जंप लिया देन थर्ड जंप वो नहीं कर पाया बट बट ही स्टिल मैनेज टू रन इन द फॉलोइंग रेस देन उसने फोर्थ जंप करी देन फिफ्थ करा देन सिक्स नहीं कर पाया लेट अस सपोज तो बट बट यही है कि दो से ज्यादा उसकी नॉकडाउन नहीं होनी चाहिए उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी ठीक है दैट मीन्स अगर मैं ऐसा बोलूं कि नाइन हर्डल्स हैं तो उसको सात पास करनी है ए नहीं आओ या फिर आठ बिकॉज एंड दो फेल हो जाना चाहिए मतलब फेल हो जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि सात पास हुआ है ना तो दो ऑब्वियसली फेल हुआ है या फिर नौ में से आइर ही पास दी एट हर्डल्स एंड फेल इन जस्ट वन या फिर नौ हर्डल में से वो नाइन पास कर ले एंड जीरो नौ ठीक है तो दिस इज एक्चुअली थ्री केसेस कंडीशंस बिकॉज दे इज गिवन लाइक ही प्रोबेबली डेट ही नॉक्स डाउन फ्यूअर देन टू वर्डल्स सो व्हाट वी हैव टू डू इज लेट मी राइट इट हियर सो हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो यहाँ पे जो मेरा सक्सेस होगा ना जो मेरी प्रोबेबिलिटी की सक्सेस होगी दैट मीन्स अगर वो हर्डल को नॉक डाउन कर रहा है इट इज काउंटेड एज ए सक्सेस बिकॉज मुझे बतानी है कि वो दो से कम बारी नॉक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ठीक है दो से कम बारी नॉक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू एक्चुअली फाइंड इट अबाउट सो आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एक्चुअली वन बाई थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर is actually 2 by 3 but in actual conditions probability of success is 2 by 3 and probability of failure is 1 by 3 but our goal is to knock down not to cross the hurdle so our required probability when when we uh, use a binomial experiment formula so, so the required probability is the summation r is equal to 0 7 वन बाई थ्री टू दी पावर जीरो एंड टू बाई थ्री टू दी पावर प्लस लेट मी राइट इट यू आई एम स्टार्ट राइटिंग इन अ डायरेक्ट वे सो इट बी लाइक नाइन सी आर वन बाई थ्री टू दी पावर डेट इज आवर सक्सेस वेन ई नॉक्स डाउन एंड टू बाई थ्री इज आवर फेलियर वेन ई क्रॉसेस सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू फर्स्ट नाइन सी जीरो One by three to the power zero, two by three to the power nine, plus nine c one, one by three to the power one, and two by three to the power eight. So when we solve this, what we get? We get actually two by three to the power nine plus nine c one. Actually, two to the power eight by three to the power nine. So when we solve this, we get. Uh, Eleven by three, two by three to the power eight. Okay, so this is the thing that you have to keep in mind. Now, uh, the next thing is the next question is actually uh, based on 
when uh, three player actually play Ludo. Let me write it here. So here is like A, B, C are rolling a dice from alternative bases uh, till one of them get either one or six. Alternative bases uh, till one of them get either one or six. Okay. Like आपने वो snake वाली खेली होगी ना जिसमें ऐसा होता था कि uh, a player start uh, its uh, journey either he get one or six है ना तो ये आपने obviously पढ़ाई होगा मतलब खेला ही होगा so what I'm gonna tell you कि you have to and the alternative basis like uh, मैं भी समझाता हूँ first let me write the question so find the respective probability find their respective probability uh, to win if a starts the game a win dusra b win and third is c win okay so the uh, okay so let me elaborate the question first so the question is ki dekho teen uh, students ya teen bachche hain जिनका नाम ए बी और सी है एंड वो डाइस को रोल कर रहे एंड ऑल्टरनेटिव वे पे लाइक पहली बार ए करेगा फिर दूसरी बार बी करेगा फिर तीसरी बार सी करेगा है ना जैसे हम लोग वो स्नेक वाली खेलते एंड आपको पता होगा कि लाइक सारे जितने भी uh, जो जो क्या उसको बोलते हैं जो रेड ग्रीन एंड जो भी पिल्स होती है वो तभी नंबर स्टार्ट चलना होता है जब कंटेस्टेंट या तो एक लाए या तो छह लाए है ना तो सेम थिंग भी यहाँ पे हो रहा है कि अगर मतलब ए बी सी तीनों बैठे हुए तीनों डाइस रोल कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव वे पे अगर ए लाया फिर बी लाया फिर सी लाया और जो भी एक या छह ले आता है सो वो उस मैच को जीत जाता है ठीक है तो द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि ए जीत जाए सेकेंड बतानी है कि बी जीत जाए एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सी जीत जाए ठीक है So, uh, ऐसा हो सकता है कि लेट मी राइट इट हियर दिचुएशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन्स देखो या और स्टार्ट गेम कौन स्टार्ट कौन कर रहा है गेम को ए सो प्रोबेबिलिटी दैट ए विन पहला स्टार्ट कर रहा हो सकता है पहली बारी में उसके एक या छह आ गए हो है ना या फिर या फिर Uh, ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी uh, दैट कि पहला बार में वो उसके नहीं है अब चूंकि मेरे को ए को जिताना है सो so दूसरी बारी में बी भी हारेगा सी भी हारेगा एंड देन ए जीत जाएगा फर्स्ट एक्स है ना फिर क्या होगा कि ये प्रोसेस रिपीट होंगी यहां तक ए लूज बी लूज सी लूज अगेन ए लूज and uh, b lose c lose and finally a win that means yahan pe pehli bari mein jeet gaya yahan pe isko jeetne mein second times isko uh, dice ko roll karna pada yahan pe isko third time roll karna pada waise hi condition ho sakti hai ki ye chalta jayega agli bari four times agli bari five fifth times mein ja ke wo jeete jaise yahan pe kya hai na ye first time mein jeet gaya next chances iski wo second time mein jab roll kiya tab ja ke jeeta थर्ड कंडीशन विल बी कि वो थर्ड टाइम्स में जाके जीता फोर टाइम्स में लाइक फोर जब चौथी बार उसने रोल करी तब जाके उसने वो या तो एक ला पाया या छह ला पाया तो ये सारी कंडीशन चलते जा रही है ऐसा इनफाइनाइट टाइम सो वी हैव टू टेक दी प्रोबेबिलिटी एंड ऐड देम ऑल सो फर्स्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है टू बाई सिक्स बिकॉज या तो एक या तो छ आएगा तो टू बाई सिक्स तो वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री प्लस लूज होने की प्रोबेबिलिटी टू बाई थ्री एंड इट विल बी लाइक ये भी लूज हुआ है ये भी लूज हुआ है ये भी लूज हुआ है एंड देन वन बाई थ्री प्लस और टू बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री एंड इट्स रिपीटेड फॉर द सेकेंड टाइम एंड देन वन बाई थ्री तो दिस इज इफ वी नोटिस वन थिंग एयर दिस इज आवर ए दिस इज आवर आर एंड दिस इज एक्चुअली रिटर्न एज जी पी राइट सो वी ऑल नो दैट दिस सम ऑफ इन फाइनाइट एंड देयर आर इज ऑल्सो लेस देन What? So we can apply these uh, the, the sum of GP for infinite times. 
is actually equal to a by 1 minus r. So the first term is 1 by 3 and our r is nothing but 8 by 27. So when we solve this, what we get? Uh, 1 by 3 into 19 by 27. So it will be like 9 by 19. Okay. So this is the probability that A wins. Ana? Ye, ye, ye jo hai na, ye probability hai ki A jit jayega. Similarly, we have to uh, make the cases for to B to win. Hai na? Ki B, B aise jitega. Ki pahli wari mein A haare. Phir dousri wari mein jab B ki first turn hai ki. To wo jit jayega. So let me write here the conditions for B win. Probability of B win. Kya First times A lose. Then B win. Phir kya hoga? Probability that the A lose. B lose. C lose. Again, A lose and then B win. And now, that's what we infinite times. So, what is the first first time when we have B ko, uh, dice? Mili, to wo pehli bari mein A kya chhe le aaya. Uske baad pe, pa, uh, iske baad pe first time we have 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 first time we times first time we have first time we have first time we have we have to write here the uh, formula. So, 2 by 3 into 1 by 3, right? Plus uh, 2 by 3 or uh, 2 by 3 uh, actually to the power of 4 and then 1 by 3. So this is our actually A and this is actually our R. So we have to use the sum of infinite term. So when we use that, what we will get? A by 1 minus R. A by 1 minus R. The value of A is actually 2 by 9 and R value is uh, 16 by 81. I know. So, actually, uh, no, it's again will be like 1 minus 8 by 27. So, it will be equal to 6 by 19. And uh, for the probability of C win will be easy. Because third case like probability of C win. So, for the probability of C win, what we can use? We can use like the probability uh, of the complements events. So, it will be 1 minus probability of A win minus probability of B win. So when we solve this, what we get? 1 minus, uh, what is here? Actually, 9 by 19, I guess. Okay, 9 by 19 minus 6 by 19. Okay, let me write it here. So it will be 9 by 19 minus 6 by 19. So it will be 19 minus 15 by 19. That means 4 by 19. Okay, so, okay, that's all for today. Uh, in tomorrow's class, we are going to discuss uh, about the geometrical probability. And tomorrow is our last lecture on probability. It will be like geometrical probability. Thank you.